আজকে আমরা ইফ এলস এর সাহায্যে এই তিনটে প্রোগ্রামিং করে ফেল শুধু ইফ এলস নয় আমরা যা যা এখনো অবধি শিখেছি সেগুলোরও আমাদের প্রয়োজন পড়বে প্রথম প্রোগ্রামিংটা আমরা দেখি কি বলছে যে আ সফট উইল আ সফট উইল গিভ ডিসকাউন্ট অফ 10% ইফ দা কস্ট প্রাইস কস্ট অফ পারচেজড কোয়ান্টিটি ইজ মোর দ্যান 1000 ইউজার কোয়ান্টিটিটা দেবে ধরে নেওয়া যাক 1 উইক 1 ইউনিট উইল কস্ট 100 জাজ এন্ড প্লিন টোটাল কস্ট ফর ইউজার মানে কি ধরা যাক একটা জিনিসের দাম 100 টাকা কেউ যদি 10টা জিনিস কেনে তাহলে তার হাজার টাকা হয়ে যাবে হাজার টাকার বেশি যদি কেউ শপ করে মানে শপিং করে তাহলে তাকে 10% আমাদেরকে ছাড় দিতে হবে আর যদি হাজার টাকার নিচে হয় তাহলে সে কোনো ছাড় পাবে না সে ধরা যাক কেউ ছটা জিনিস কিনেছে তাহলে সে তার খরচা হয়েছে 600 টাকা 600 টাকা খরচা করলে সে কোনো ডিসকাউন্ট পাবে না কিন্তু ধরা যাক কেউ 12টা জিনিস কিনেছে তার মানে তার খরচা হয়েছে 1200 টাকা তাহলে তাকে 1200 টাকার উপর 10% ছাড় দিতে হবে আমাদেরকে তো ইউজার কি করবে ইউজার সে কটা জিনিস কিনেছে বলবে তারপর আমি তাকে বলে দেব তাকে কত টাকা দিতে হবে তো করে ফেলা যাক প্রোগ্রামটা প্রথমে আমাদেরকে কি লিখতে হবে যে তাকে আমি জিজ্ঞেস করব তার কোয়ান্টিটি কত তাহলে আমি কিউ লিখলাম কিউ ইজ ইকুয়ালস টু কিউ লিখলাম কারণ কোয়ান্টিটি বোঝানোর জন্য বা আমরা এটাকে না পুরোপুরি কোয়ান্টিটি লিখতে পারি কোয়ান্টিটি আমরা ভেরিয়েবলের নাম যা খুশি দিতে পারি অবভিয়াসলি নিয়ম মেনে ইজ ইকুয়ালস টু ইন্ট ইনপুট ইন্ট দেব কারণ আমরা অঙ্ক করতে চলেছি স্ট্রিং হিসেবে আমরা নিতে চাই না তার মধ্যে আমরা ইনপুট দেব এবং ইনপুটের মধ্যে লিখব এন্টার পারচেস্ট কোয়ান্টিটি ইউজার দেবে তার কোয়ান্টিটি কত এরপর আমরা চেক কি করব যে তার যে টোটাল কোয়ান্ট টোটাল তার খরচ কত হয়েছে তাহলে সেটাকে আমি লিখি আমি লিখছি ধরো এক্স ইজ ইকুয়ালস টু কোয়ান্টিটি ইন্টু হান্ড্রেড মানে তার এত টাকা খরচ হয়েছে যদি ছয় দেয় তাহলে ছশো টাকা খরচা হয়েছে এইবার আমি ইফ এস করব ইফ এক্স ইস গ্রেটার দ্যান হাজার টাকার যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে আমাকে কি করতে হবে তাহলে আমাকে এক্স মাইনাস এক্স তার টোটাল খরচ ধরা যাক বারোটা কিনেছে বারোশো মাইনাস টেন পারসেন্ট হলো এক্স একটা ব্র্যাকেট দিয়ে আমি এক্স ইন্টু দশ বাই একশো এটাকে আমি একটা ব্যাকেটের মধ্যে রাখি পুরোটাকে অর্থাৎ এক্স ইন্টু দশ বাই একশো মানে হলো এক্স এর দশ পার্সেন্ট এটা আমি পুরো করে ফেললাম দশ বাই একশোটাকে আমরা পয়েন্ট ওয়ানও লিখতে পারি সেক্ষেত্রে এত বড় আমার লিখতেই হবে না আমি এক্স ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান লিখতে পারি কারণ দশ পার্সেন্ট মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান হয় আবার আমরা দশ বাই একশো লিখতে পারি তাহলে এক্স মাইনাস এত করার পর আমরা লিখব প্রিন্ট ইউ নিট টু
কারণ এটার মধ্যে তো ঢুকবে না যদি এক্স হাজারের বেশি না হয় তাহলে হাজারের কম হতে হবে তাকে সেক্ষেত্রে ওকে যা এক্স এর ভ্যালু ছিল সেটাই দিতে হবে সেটা কত এই যে কোয়ান্টিটি ইন্টু টেন আমার হয়ে গেছে প্রোগ্রাম করা দেখা যাক এবার আমি রান করে এন্টার পারচেস কোয়ান্টিটি ধরো আমি দিলাম সাত ইউনিট টু পে সাতশো সে কোনো ডিসকাউন্ট পাইনি আবার আমি রান করি আমি ধরো দিলাম চোদ্দ সে চোদ্দ খানা জিনিস কিনেছে बारोशो टाइम কিন্তু যদি আমি নটা জিনিস কিনি আমাকে নশো টাকায় দিতে হচ্ছে তাহলে আমাদের এই প্রোগ্রামটা করা হয়ে গেল আরেকবার বুঝিয়ে দিই আমি প্রোগ্রামটা প্রথমে আমি যেহেতু অঙ্ক করব তাই জন্য আমি ইউজারের থেকে কোয়ান্টিটিটা নিলাম আর ইউনিট বলা রয়েছে একশো টাকা আমি কোয়ান্টিটি ইন্টু একশো করলাম যাতে তার টোটাল খরচ কত হয়েছে হওয়ার কথা আমরা টোটাল দাম কত সেটা বেরোল যদি সেই দামটা হাজার টাকা পেরিয়ে যায় তাহলে আমি এক্স এর নতুন যে ভ্যালুটা যেটা ওকে দিতে হবে সেটা সেটা কিভাবে যে এক্স এর এই যে পুরোনো দাম মানে ধরো সতেরোটা জিনিস কিনেছে সতেরোশো মাইনাস সতেরোশো ইন্টু টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট মানে হলো পয়েন্ট ওয়ান আর সেটাকে আমরা দশ বাই একশো লিখতে পারি সেটা বাদ চলে যাবে এবং বাদ যাওয়ার পর যে ভ্যালুটা হবে আমার তাকে সেই জিনিসটা প্রিন্ট করতে হবে আর এলস অর্থাৎ হাজার টাকার সে কমে যদি কিছু কেনে থাকে মানে ধরো সে সাতটা জিনিস কিনেছে অর্থাৎ সাতশো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার এই যে এই কন্ডিশনটার আন্ডারে যে জিনিসটা রয়েছে সেটা অবধি পৌঁছবেই না সেটা ঢুকবেই না কারণ হাজার টাকার কমে রয়েছে সে সরাসরি এলসে চলে যাবে এবং তাকে এক্সের যে এখন ভ্যালুটা মানে এই যে কোয়ান্টিটিকে একশো দিয়ে গুণ করার পর যেটা রয়েছে সেইটা সেটাই দিতে হবে যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা থাকে ভিডিওটাকে আরেকবার রিমাইন্ড করে পুরো প্রোগ্রামটা একটু দেখে আমরা এবার চলে যাব আমাদের পরবর্তী অঙ্কে বা পরবর্তী প্রোগ্রাম দেখে নেওয়া যাক আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম কি রয়েছে আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম কোম্পানি ডিসাইডেড টু গিভ বোনাস অফ ফাইভ পার্সেন্ট টু এমপ্লয় ইফ হি ইজ আর হার ইয়ার অফ সার্ভিসেস ইজ মোর দ্যান ফাইভ ইয়ার্স আস্ক ইউজার ফর দেয়ার স্যালারি অ্যান্ড ইয়ার অফ সার্ভিস অ্যান্ড প্রিন্ট দ্য নেট বোনাস অ্যামাউন্ট অর্থাৎ কি ধরা যাক একজন এমপ্লয়ি বা একজন চাকুরিজীবী পাঁচ বছরের বেশি চাকরি করেছে যদি পাঁচ বছরের বেশি চাকরি করে থাকে তাহলে তাকে তার যা স্যালারি তার সঙ্গে পাঁচ পার্সেন্ট আরও বোনাস দেওয়া হবে এবং পাঁচ পার্সেন্ট বোনাস দিয়ে তাহলে তাকে টোটাল স্যালারিটা দেওয়া হবে কিন্তু যদি পাঁচ বছরের কম কাজ করে থাকে তাকে এই পাঁচ পার্সেন্ট বোনাসটা দেওয়া হবে না এই যে দেখো বোনাস ফাইভ পার্সেন্ট রুপলে মোর দ্যান ফাইভ ইয়ার্স হবে তাহলে কি কি চাইতে হবে আমাদের ইউজারের থেকে স্যালারিটা চাইতে হবে যাতে আমি যার ওপর ফাইভ পার্সেন্ট দিতে পারি এবং তাকে ইয়ার অফ সার্ভিসটাও দিতে হবে যাতে আমি বুঝতে পারি সে যোগ্য কি না ফাইভ পার্সেন্ট বোনাস পাওয়ার এবং তাকে তার মোট বোনাস অ্যামাউন্টটা টোটাল নেট বোনাস অ্যামাউন্ট মানে সে স্যালারি এবং বোনাস পাওয়ার পর যে যত টাকা পাবে সেটা দিতে হবে চল করে আমাদের আমাদের প্রোগ্রামটা প্রথমে স্যালারি इनपुट इनपुट 
sanggis ya ibarat berapa ya guys ibarat berapa if guys if er is greater than five jadi pas bocah lebih sih ha kalau kita lihat ताहोले शेर पाँच परसेंट बोनस पावे, पाँच परसेंट बोनस सेम आमिर रही कोर वो सैलरी इज़ इक्वल्स टू सैलरी प्लस पाँच परसेंट माने हुलो सैलरी इनटू अमी बार पाँच परसेंट ही लीजिए हैं फाइव बाय हंड्रेड इधर क्या हमी प्रिंटारिंटी प्रिंट net salary is your degree your net salary is comma salary আমি এভাবে লিখছি যাতে প্রোগ্রামটা দেখে বোঝা যায় যে আমি কি কাজ করতে চাইছি এলস সেই একই স্যালারি যা ছিল তাই থাকবে কোনো বদলাবে না এলস এইচ হয়ে গেছে ओहो अंतर जिन्हें शोध हमने फुल बोले थे ना बोले बोले एंटर योर सैलरी धारा जा आमार सैलरी हुलो दो साल चार तार पढ़े बोले थे साढ़े बीस यार धारा जा कभी साढ़े पांच बजे शुरू काज बोले थे ताने आमार नेट सैलरी हुलो एक पांच परसेंट पूना शॉट अब आज जो दिया मैं पांच बजे शुरू काज ना करे था कि धारा তাহলে আমার স্যালারি কিন্তু 8000ই থাকবে তার থেকে বাড়বে না তো আমরা আরেকটা ইফ এসে প্রোগ্রামও কিন্তু আমরা করে ফেললাম আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এরকম তিনটে প্রোগ্রাম করে ফেলেছি অর ইভেন চেক করা তারপরে এই একটা শপিং মলের খরচ কত বোনাস দেয় কি বলে ডিসকাউন্ট দিয়ে চেক করা এবং স্যালারি দেয় बड़े छोटेब P is equals to enter sorry int input enter first age लजिक गेट देखे 
যে যদি দুটোই ট্রু হয় তা একমাত্র সে ক্ষেত্রেই হবে p is greater than r তাহলে p q r আর দুজনের থেকেই বড় তাহলে আমি লিখব প্রিন্ট p is the oldest छोटे কিন্তু আর যাই হোক পি সব থেকে বড় হবে না তাহলে আমার আর পি কে কনসিডার করারই দরকার নেই প্রোগ্রামে তাহলে আমি লিখি লিখবো এলিফ এবার কিউ আর আর এর মধ্যে চেক করব কিউ ইজ গ্রেটার দ্যান আর যদি হয় প্রিন্ট सेम भाव प्रथम जन बस तेईस जन बस षोलो जन बस होमवर्क दिल तीन जन बस समान दिल हाँ तीन जन बस समान दे प्रोग्रामिंग तुम्हारा हायर लेवल प्रोग्रामिंग करते चाओ तुम इंटरमिडिएट कोर्स अनेक अनेक प्रोग्रामिंग रही है जेगुल सल्व करब तुम्हरा साथ ही प्रोग्रामिंग गो के सल्व कर